今天这个事儿啊，主要要赖那个孔浩，尽出一些馊主意。我已经重点的批评教育过他。好了，别抱怨你的朋友了，他们刚才啊吓得也不轻，刚才非得跟过来，我把他们劝回去了。欣欣啊，以后别再这样了。你不知道你妈妈刚才有多担心。别以为你跟我妈结婚了，你就能教育我。欣欣，我说错了吗？是你嫁给他了，我跟他又没有任何关系，他凭什么教育我呀？谁呀、啊、你？不许这样跟郑叔叔说话。妈，你居然为了他吼我，在你心里是他重要还是我重要啊？你是妈妈的女儿，肯定你是最重要的。我在跟我妈说话，没跟你说话。小心！你太让我失望了。走走走走走走走。作为长辈，我应该让儿女省心；作为丈夫，我更应该为自己的妻子挡风遮雨。没想到你们为了我闹出这么大的矛盾。我想我爸。都怪我，急着领这张证。老郑。冷静点儿，你说你这样，对蒋阿姨伤害多大呀？呃，你也别怪我爸，他刚确实太激动。对不起啊。爹，谢谢。欣欣，欣欣，你没事吧？身体没事吧？反正还没死。你别胡说八道。这到底是怎么回事啊？孩子好好的，怎么会跳楼？郑胜。啊，我明白了。和这小子是你的儿子。哼，我说我怎么就瞧不上他呢？你们俩领证了？你们俩？是啊。你们俩？啊。啊。我说你怎么能嫁给他呢？他这个人是表面一套，背后又是一套。我为什么不能嫁给他呀？你，你知道不知道？当年要不是他的走漏风声，我也不会被学校开除。程建业，我都跟你说了一万遍了，走漏风声对我有什么好处？我也被开除了。行了，行行行，别跟我耍什么无辜。哎，现在回想起来，当年我跟蒋介离婚，没准是你挑唆的。你，程建业，够了。我跟老郑是和你离婚以后才联系的，你这样说不仅侮辱我们俩，也侮辱你自己。哼，你们老郑家真牛啊！拐走我的老婆和我的女儿，你这话什么意思啊？程谢爷，你把话说清楚，谁拐走你老婆和女儿了？蒋杰跟你早就离婚了。现在跟你没有任何关系。欣欣，是你的女儿，这一点都任何时候都是改变不了的事实。
呃，陈叔叔，咱们大家都少说两句啊，只要诚心平安无事，不就好了吗？啊，合着你们到现在还不知道呢，这个臭小子正在跟欣欣谈恋爱。真没想到啊，郑清和程心能闹出那么大的事儿来，都快紧张死了。可是你就是不接电话，我那不是工作太忙了吗？再说我就是赶过去了，又能改变什么？亲爱的，我保证。以后你再有什么事儿，我一定在你身边。那以后我再给你打电话，不管你在忙什么，你都出来接一下我的电话。嗯，我不会轻易打扰你工作的。我找你的话，一定是有重要的事。好，以后你就是不重要的事儿，也可以给我打电话。洗菜呢。回去哦，好好好好，回去回去。妈呀，宝贝儿，你啊，来带我来这儿干嘛呀？你不一直想玩吗？现在玩还有什么意义啊？当然有意义。哎呀，走吧走吧。来，票买了吗？买了，我让郑钱教我怎么样在网上买那个 VIP 的票。哎，我们都不用排队的啊？是吧？啊，欣欣啊，咱们买的是 VIP 的票。今天你想怎么玩怎么玩，一定要玩的尽兴啊！欣欣啊，想怎么玩怎么玩。郑叔叔，你是我妈的新任老公，那你是不是有义务要陪我玩的尽兴，玩的开心？那当然呢。呃，欣欣啊，要不还是我陪你玩吧。呃，不用不用，欣欣说了让我陪，放心，今天郑叔叔奉陪到底，想怎么玩就怎么玩。那就这么说定了，<笑>君
子一言。驷马难追。走吧。<笑>走了走了，没事。你你你你行吗？陪他玩。没事没事没事没事。爸，行不行啊？要不咱别勉强了，下来吧。行，行。你担心点啊，老郑。没事，看着就行。行不行？要不咱别玩。没事，没事啊。没事啊。没事。那继续吧。哎，哎，女儿。哎，哎你悠着点儿。身体好呢，我还要照顾你妈，活半辈子的。算了。怎么了？哎，这都快到了呀。不玩了。你要是真有个好歹，我妈饶不了我。我可不是心疼你，我是怕我妈生气。<笑>我被人投诉了。从你上班的第一天开始，我就教育你，对待人民群众，要像春天般的温暖，要微笑执法，要文明执法。要用我们的真心，去换取群众的真情。你看看你，把我们整个城管队的脸都给丢尽了。我好好问你一句，还能不能改？呃，能改，能改，一定改。嗯，你悔过的态度还可以。你以后要时时刻刻提醒自己，要微笑执法。呃，是，我知道了，队长。去吧。嫂子，还在这摆着呢，收起来，收起来，快点，出来。嫂子，大哥，生意不错哈，生意不错。生意不错。你是不是昨天晚上没睡好，脸受风了？没有，队长可跟我说了，一定要微笑执法。哎，照你这样笑下去，用不了两天就得面瘫了。我这是全心全意的为了工作，为了让人民群众配合。就咱挣这点钱呢，还没人小商小贩挣得多。每天风吹日晒的，也就落这身行头，表面光鲜。哎，呀，这思想就不对了。这公务员不就是为了人民服务的吗？行，你觉悟高，你呢就继续微笑服务，我呢该怎么办还怎么办？哎，怎么都跑了？东西，去去那个省城。哎妈，是我，我下班了，带我晚点回去啊。怎么了？我去趟挣钱那你该不会跟我玩什么猫腻呢吧？哎呀，我跟您有什么猫腻啊？我说您看我怎么像看犯人似的呀？挣钱找你是吧？让他给我打个电话。他们家都乱成一锅粥了，哪有空给您打电话呀？他家怎么了？出什么事儿了？我就这么跟您说
，挣钱他们家现在是一脑门子的官司，我去看看他，看能不能帮上什么忙。帮不上忙的话，也陪他喝点酒啊。还真出事儿了。哎，行吧，喝酒行，但我告诉你啊，少喝，喝多了伤身，知道吗？啊，行行行，我挂了啊，妈，拜拜。妈，你怎么了？肩疼啊？今天一天有点累，我帮你按。来，都说女儿呀，是妈妈的贴心小棉袄，这话果然不假。有什么话就说吧。你和郑叔叔在一起，真的很幸福吗？来，坐下。怎么会嫁给他呢？你爸爸呀，只在意自己心里的想法。他需要别人配合他。可你郑叔叔，他理解我心里的想法，愿意为我付出。等你到了妈妈这个年龄啊，你就会明白，这里子比面子重要多了。当个阔太太，表面风光，但真的不如有个人真心疼你，心里来的舒坦。啊，这个叔叔非要放呢，他说，这你俩第一次合影有纪念意义。其实呢，你叔叔是把你当亲女儿看的，他也知道你不快乐，妈妈也不会开心。他明知道你在整他，可他还是愿意陪你玩，就是希望你能够接受他小松鼠，小松鼠，你知道你和星星有什么区别吗？我知道呀，星星在天上，而你在我心里。小松鼠，小松鼠，那你知道我缺点是什么吗？不知道呀，我缺点你呀。你这个跟小松鼠的亲近剧演的挺好嘛，还不是为了博你美人一笑呀？来，小坚果。你妈看你不是看的挺紧的吗？怎么还有空来我这儿？我骗她说我去找挣钱去了，她信了。又要用骗，你妈还真是好骗。是哥们儿演技好，佳佳，我都想你，快过来抱抱。嗯，我等一下，你先把你这身衣服脱了再抱。怎么了？那哪里有人回家了还穿着工作服的嘛？我这又不是工作服啊，这是制服。我今天太忙了，下班的时候忘了换了。呃，我休息差不多了，我要去直播了。哎，不是休息半个小时吗？这才两分钟。但那粉丝等我很久了，人家给我送那么多礼物，总得陪人玩游戏吧。我好不容易才来看你一次，你就一个劲儿的直播呀？你也可以看啊，你上直播看嘛，记得给我送礼物。哎呀，乖了。
陈先生，星星今天不会回来吃饭了，要不您就先吃了吧。这么晚才回来，这是干什么去了？你别这么审我，我去郑家那是为了我妈。你放心，不管我妈嫁给谁，我都只有您这么一个亲爸爸啊！别走，过来。是挣钱那小子送你回来的吧？你这是铁了心要跟他好是吧？啊？不是，丫头，你觉得那小子能给你带来幸福吗？嗯？爸，每个人幸福的标准是不一样的。你认为的幸福呢，不一定我觉得幸福；我觉得是幸福的呢，你不一定认为幸福。反正幸福是我自己的，我觉得幸福。哎、啊，行行行，别跟我绕口令啊！我告诉你，你跟那小子在一起不合适。怎么不合适了呀？我觉得合适就合适，又不是你跟他结婚。我是不希望我未来的女婿一无是处。你凭什么说人家一无是处啊？我妈说的真没错，你从来都只在乎自己的想法，别人一个个人都得无条件的服从你。你什么时候能问问我到底想要什么呀？行了，别废话了。我告诉你啊，不，我命令你，必须跟这小子分手，立即马上。分手？还立即马上？胡闹！你说什么？好话不说第二遍。你，我今儿累了，不想跟你吵架。我看我还是回我妈那住去吧。星
些，你不是回去了吗？怎么又过来了？那就是我在腾达的时候产生了新的想法，我这几天呢就在把这些新想法给完善一下。嗯，不想跟你聊工作，我跟老陈吵架了，我需要你收留我，求求你了，求求你了。装可怜是没有用的哦。嗯，那人家就这么可怜吗？嗯，那我看看。你到底有多可怜？挠<笑>我、啊，你不是要挠我吗？爸，吓死我了你！爸，你还演，还演，还想骗我是不是？朱总，您的咖啡，谢谢。哎呀，云飞啊，实在是不好意思，让你久等了。没关系，伯父，脸色不太好，昨天晚上没休息好。啊，没事儿，老毛病又犯了。啊，坐坐坐。怎么了，伯父？昨天成心啊，又跟我发脾气了。这成心的脾气也是，脾气太直，都不会拐弯。您别往心里去，他发完脾气就过去了，应该不会生闷气的。您别太操心了。那是对你们，他现在是天天对我生闷气。云飞啊，有机会你多劝劝他，让他离挣钱那小子远一点。伯父，挣钱呢，平心而论，是个优秀的人，但不一定适合成心。嗯，你说他优秀这一点，我持保留意见，但是你说他不适合成心。我绝对赞同。哎呀，这丫头就是太任性了。我已经劝了她多少回了，她就是不听。程心从小是在您手心里捧着长大的，他可能不太会明白，和挣钱这样的普通人在一起意味着什么。就意味着，要操心柴米油盐，操心钱呗。成心从小有您这样一位优秀的父亲在背后做强大的经济基础，所以才可以跟郑谦毫无后顾之忧的谈恋爱。嗯，要是让成心尝一尝这没钱的日子，那么挣钱对他来说吸引力就不会那么大了。有道理，你说的。怎么了？你说，郑杰和欣欣这两个孩子，这俩孩子怎么了？你说我们是结婚了？将来这两个孩子也结婚，法律上是不禁止，但是这个伦理关系就乱套了。这要是传出去，街坊邻居怎么看我们？哎
哎呦，我说你想太多了，哎，我倒觉得哈，这俩孩子啊，要真走到一起，倒挺好的。你想啊，那以后娘家就是婆家，省了多少事儿。哎呦，我的天哪，小杰，你这心也太大了吧！切<笑>，你呀、啊、就死要面子，老在意别人怎么想，那别人怎么想有那么重要吗？还是孩子自己的幸福最重要。你你你你你听听你听听，简直不堪入目！哎呀，行了行了行了，没事，干嘛？差不多了啊！<笑>哎呦喂！嗯、陈光，啊，这衣服怎么这么重的香水味啊？香水味儿。嗯，我平时也不喷香水啊。啊，是有香水味道。哎呀，你不说我都忘了。昨天一个女同事买了瓶新香水，在我身上喷，开玩笑嘛。其他的男同事都喷了。真的？真的假的？真的？你你你不相信我？那穆小宝来家里修水管，我也没不相信你啊。哎呀，好了，这么一点小破事，西西呀，我这几天工作真的很累，你就别疑神疑鬼的，好不好？你相信我，啊，哎，咱们看个电视，好吧？不看了，我接着去洗了。在一起这么长时间，你们应该很亲密吧？爸，你你到底想问什么呀？我是想问问你，你们俩现在到到哪一步了？我看您神神秘秘的，就猜到你想问这个。放心啊，我们两个还没上那个三雷呢。什么什么什么？三雷，什么意思啊？哎，就是您担心的事儿还没有发生。哦，那还来得及。那就好，那就好。哎，既然还没有上那个那个那什么三三雷啊，你们俩尽快悬崖勒马。爸，哎，反正啊，我今天把话撂这儿。我不同意你跟程鑫在一起。谁呀、啊？会不会好好敲门？砸什么？我去看一下。接到上级指示，我们要塑造新城管新形象，因此我们在以后的工作中要时刻注意态度，注意分寸，一定杜绝。暴力执法，大家今天辛苦了。我给大家预定了重庆火锅，来犒劳大家。没事的，都去吃吧，解散。谢谢大家。哎，虎浩，你不去吗？我不去了，我得陪女朋友，你们去吧。你这还三好男友啊，时刻惦记自己女朋友。当然了，走了，明天见，再见。你想干什么呀
，我想把我自己的女儿带走，不可以吗？哎呀，老程啊，你有话好好说，有事好好谈。你说你进来就抢人，你这是什么道理吗？让我回去也不是不行，除非你答应我跟郑权在一起。陈叔叔。您就别为难陈心了。你闭嘴！我看你啊，就是遗传你爸的基因，专夺人所爱。程建业，这是我家。程心如果不想走，他就不能走。还有，你把话给我说清楚，谁夺人所爱？蒋杰跟你离婚了十几年，我才跟他结的婚。我告诉你。这是我家，不是你公司。行行行行行行，这是在你家啊，我也不想跟你争。这样吧啊，他们两个要在一起也不是不可以。郑杰，把这个字给签了，你和程心就能在一起了。搅黄了你才满意是不是？为了保证我们程家的利益，他就必须要签这份入赘合同，而且以后你们生的孩子也必须要姓程，而不是姓郑。陈叔叔，这份合同我是不会签的。那你就和程星分开来。合同我不会签。陈心，我也不会放弃的。哼，口气倒是不小。我告诉你，你配不上陈心。陈建业，别再这样胡搅蛮缠了，行吗？老陈，我跟谁在一起那是我的自由，你管不着。我是你爹，我当然能管。她也是我的女儿，我就要她俩在一起。真的太过好了，别吵了。建业，这一份入赘协议，挣钱是不会签的。程心，老郑家的大门永远向你敞开，你的户口什么时候想迁过来都可以，但是，并不是作为蒋杰的女儿，而是作为挣钱的媳妇儿。钟谦，替我送客。嗯，好吧，算你狠。王总，把你的合同带走，还是留着这儿，你们好好考虑一下吧。叔叔，你刚才好帅啊！大家，我来了。嗯。我同事他们都去吃火锅聚餐了，只有我归心似箭，一心陪家人。哦，很棒。时间快到了。这不是你迷的那部《迷宫传奇》吗？有狗仔拍到男女主亲一起，还忘拉窗帘了，场面特别劲爆。你说，这拍个电视剧，真能拍出感情吗？哎呀，你懂什么？有一种恋情叫做宣传期恋情，有一种关系叫做合作炒 CP。这么幼稚的花边行为，只能骗骗你们这种外行人了。哎、嗯，那我就放心了。
。我不是怕，你以后也去拍戏，入戏太深，引起你生情吗？我要开始直播了，你不能讲话了啊！